तुम तो मुझे इस घर से निकलवा के रहोगे खुदा के लिए जफर मेरी बात समझो और कल सुबह जाके अपने मामू से माफी मांगो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डांट देंगे ना फिर तो तुम्हें माफ कर देंगे दिल से और उस बदर का क्या है अरे बेटा जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है जा तुझे माफ किया। तो जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा मुझे तुमसे ना इसी घटियापन की उम्मीद थी अब तुम धमकिया दोगे मुझे आई एम सॉरी गेती लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तुम मेरा फोन नहीं उठा रही थी प्लीज समीर अपने आप को मजलूम साबित करना बंद करो दिल से तो तुम मेरे उतर ही गए मैं ये नहीं चाहती कि तुम मेरी नजरों से भी गिर जाओ तुम जितना मर्जी मुझे बुरा भला कह लो जो मर्जी दिल जाए तो मुझे कह लो कहती प्लीज मुझसे एक दफा मिल लो आई वॉन्ट क्लियर माई पोजिशन इन फ्रंट ऑफ यू उसका कोई फायदा नहीं होगा तुम अपना वक्त जाहिर कर रहे हो देखो मैं हैदराबाद आ रहा हूँ तुम्हें मुझसे मिलना होगा कह दिया ना नहीं मिलना तो बस नहीं मिलना अच्छा तो तुम्हें मुझसे नहीं मिलना नहीं ठीक है तो फिर मैं सीधा तुम्हारे घर आ जाता हूँ और वहां सबके सामने बात हो जाएगी तुम मुझे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और बदर का घर ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं मेरे तुम तुम मेरी बात सुनो देखो तो मुझे वहां मिलोगी एक घंटे में जहां हम एक दफा पहले मिले और अगर तुम वहां नहीं आए आई कम डायरेक्टली टू योर प्लेस आप खाना खाइए नहीं मुझे भूख ही नहीं है सफर वाले वाक्य की वजह से मेरी तो भूख उड़ गई है और मैं तो आप लोगों से इजाजत लेने आई हूं कैसी इजाजत आप बस बहुत रैली मैं यहां अब जहां पर इज्जत ना हो मान ना हो वहां पर रहना तो खुद को गिराने वाली बात है मुझे तुम तुम लोगों से इजाजत चाहिए कैसी बातें कर रही हैं आप ये आपका घर है और हम सब के दिल में आपकी बहुत इज्जत है ठीक है मैं जफर से नाराज हूं उसने जो हरकत की है मैं बहुत दुखी हूं उससे लेकिन उसका यह मतलब तो नहीं है कि आप घर छोड़कर जाने की बातें करें आपा इकबाल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे ये तो तुम दोनों की मेहरबानी है जो मेरा दिल रखने के लिए ऐसे कह रहे हो मगर यकीन जानो अब मेरा रहना यहां मुमकिन नहीं है सफर भी बहुत शर्मिंदा है तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा और मैंने उसे बहुत डांटा बहुत कोसा इतना कि रोने लगा वो बस वो कह रहा है कि मामू अगर माफ कर दे तो फिर हम दोनों यहां से चले जाएंगे अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो शर्मिंदा है अपनी बात पर तो आपा मेरे लिए ये काफी है आपा ये आपका घर है सफर का भी घर है अब आप यहां से जाने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे 
खाइए आप आप बैठिए खाना खाइए मैं जफर को बुला के लाता हूँ नहीं मुनावर तुम अभी मत जाओ उसमें हौसला नहीं है सबका सामना करने का पहले वो माफी मांगेगा फिर सबके साथ खाना खाएगा मुनवर मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रही हैं हमें जफर को थोड़ा टाइम देना चाहिए शर्मिंदा इंसान तन्हाई चाहता है आइए आप खाना खाइए आए आए आप आइए आइए शुरू करें इकबाल आपने गीती और बदर के बारे में क्या सोचा है पैसा साहब केती भी इस घर की बेटी है उसको घर आने की इजाजत दे दीजिए मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए खाना शुरू करें कि तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है समीर मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे गेती गेती बेटे कहीं जा रही हो क्या जी वो मेरी दोस्त अरहम है उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा उससे मिलके आ जाती हूँ हाँ तो बदर आता ही होगा ना उसी के साथ चली जाना ऐसे अकेले जाना बेटे नहीं आंटी उसको तकलीफ देने की आजरत है वो ऑफिस से थका हुआ आएगा डिस्टर्ब होगा पास में ही रहती है मैं जल्द आ जाऊंगी अरे बेटे पर चलो जैसे तुम्हारी मर्जी सही मसला है भाभी जान को वरना दूसरों से मिलने तक पहुंच जाती वो भी रात के वक्त हाँ जी कराई मिन्नत से माजद अपने भाइयों की तो क्या करती घर से निकाल देते वो कहा जाते हैं हम तुम्हारा बाप कोई हमारे लिए हवेलियां नहीं छोड़ के गया शुक्र करो इज्जत से रह रहे हैं हम मगर शायद तुम्हें इज्जत रास नहीं आती इज्जत दौलत के बगैर ना इज्जत की कोई कदर नहीं होती गरीब इज्जतदार को ना कोई मुंह भी नहीं लगाता और दौलत मेहनत से कमाई जाती है टाके मार कर नहीं खैर मैंने इकबाल से बात की है उसको कहा है कि तुम बहुत शर्मिंदा हो माफी मांगना चाहते हो और अब कल सुबह जाके अच्छी तरह से माफी मांगना रिक्कत तारी करके माफ कर देंगे वो और हो सकता है तुम्हें वापस दफ्तर भी ले जाए मुझे नहीं मांगनी माफी शाफी और क्या करूं ऑफिस में उस बदर के नीचे काम करूं नीचे तुम तो मुझे इस घर से निकलवा के रहोगे खुदा के लिए जफर मेरी बात समझो 
और कल सुबह जाके अपने मामू से माफी मांगो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत डांट देंगे ना फिर तो तुम्हें माफ कर देंगे दिल से और उस बदर का क्या है अरे बेटा जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है मुझे इस गधे को बाप नहीं बनाना वो नौकर था और नौकर ही रहेगा खैर अब वो नौकर नहीं रहेगा मालिक बन जाएगा एक बाल ने गेती को माफ कर दिया है थोड़े दिनों में वो यहां हवेली में आ जाएगी और अगर हमें यहां रहना है तो सबसे बना के रहना होगा जल्दी कहो जो कहना है अरे गीती प्लीज बैठ तो सही मैं यहां बैठने नहीं आई हूं समीर देखो गीती प्लीज दिस इज गेटिंग एम्बेरसिंग प्लीज बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए सही प्लीज मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा वक्त नहीं जो कहना है जल्दी कहो ऐसे तो मत बात करो मुझसे प्लीज मैं वहां आया था लेकिन तब तक ये सब तो तुम मुझे फोन पे बता चुके हो और क्या बात है जो मुझे यहां बुलाया बहुत इंपॉर्टेंट बात है मैं चाहता हूं कि हड्डी तो नहीं है लेकिन जो इरादा करके गई थी वो हमें पूरा करना चाहिए वो उनका इरादा था समीर मैं आज भी वही खड़ी हूं जहां मैं कल खड़ी थी देखो खेती यू डिजर्व अ लॉट बेटर देन बदर बदर मेरा शोहर है उसके लिए मैं ये बकवास ही सुन सकती और हाँ तो क्या मैं तुम जैसा फरेबी और धोखेबाज इंसान डिजर्व करती हूँ इसमें मेरी गलती नहीं थी उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे लेकिन अब वक्त हमारे हाथ में है अपना क्या लोगों पे नहीं डालते समीर तुम कोई डरी सहमी घर वालों पर डिपेंडेंट लड़की नहीं थे तुम मर दो तुम चाहते तो मुझे अपना बना लेते मेरे लिए स्टैंड लेते लेकिन नहीं तुम सिर्फ धोखेबाज और घटिया नहीं हो तुम तो बस दिल कमजोर और कानों के कच्चे भी निकले कहती तुम और जानते हो तुमने क्या किया समीर आज तुमने तो आज लिहाज ही आखिरी दीवार भी गिरा दी है ताबूत में आखिरी कील भी आज तुमने ही गाड़ा है समीर अरे क्या किया गया क्या किया मैंने क्या किया है तुमने तुमने एक मजबूर और बेबस लड़की का फायदा उठाया है तुमने ब्लैकमेल किया है मुझे कि अगर आज मैं आ नहीं आती तो तुम मेरे घर आ जाते और कितना समीर और कितना गिरोगे मेरी नजरों से तो मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं सिर्फ इसलिए कहा था कि ताकि तुम यहां आओ पता है समीर तुम्हारी इन हरकतों से क्या हुआ है इन तमाम हरकतों से वो जो एक जज्बा था ना नादानी मोहब्बत का फिर है माकत और अब सरासर गलती नदामत लगता है मुझे तुम मोहब्बत तो क्या तुम तो नफरत भी डिजर्व नहीं करते हाँ नहीं करते मुझे हैरत है अपने ऊपर कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की लेकिन मुझे पता है ना उसने जो कहा उसने निभाया कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा मेरा 
मोहब्बत तुम्हारी तेरा ढोस जमा कर धमकियां देकर नहीं मनवाई जाती समीर वो तो बदर की तरह अपना सिर बना देती है बदर मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कता है सुना तुमने अब सब कुछ खत्म है मेरी तरफ से कुछ नहीं है तो तुम्हें किस तरह एक्सप्लेन करूं ये सब कुछ की थी कैसे करूं मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है समीर वजात वहां दी जाती है जहां रिश्ता टूटना हो निभाना हो मेरे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है ना प्यार का ना अदावत का बेहतर यही है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे अपनी राह पर चलने दो और शायद वक्त का ही फैसला है और जो रब का फैसला होता है ना समीर वो फैसला सबसे बेहतर होता है मेरा यकीन करो मेरे लिए तो शायद कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकेगा जब तुम इरादा करोगे ना सब बेहतर हो जाएगा अच्छा यही है कि तुम ये सब कुछ यहां भी खत्म करो नहीं मेरे लिए सब कुछ करना इतना आसान नहीं वक्त गुजरता है सब ठीक हो जाता है और मैंने तुम्हारी होने वाली बीवी को देखा है बहुत प्यारी है उसको मैं इतना भी आसरा मत छोड़ क्योंकि शायद उसके रास्ते में कोई पदर जमाना हो जान लोगी मेरी ऐसा क्या कह दिया मैंने उस वक्त से तुम ऐसी बातें किए जा रही हो कि मेरा दिल बंद हो रहा है जा तुझे माफ किया इकबाल जब आपने जफर को माफ कर दिया तो फिर केती को माफ करने में आपको वक्त क्यों दरकार है ना मुझे उसके पास जाने दिया और ना उसको यहां आने दे रहे हैं दिल नहीं तड़प रहा आपका काश मैं तुम्हें दिखा सकता कि मेरा दिल कितना तड़पता है केती के लिए अगर ना तुम्हें यकीन आएगा और ना केती को इसलिए कि मैंने कभी प्यार से उसको बोला ही नहीं आप सिर्फ अपने डर की वजह से उसको खुद से दूर रख रहे हैं मैं जानती हूं कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं केती से और वो भी जान जाएगी जब आप रोब से उसके सर पे हाथ रखें मुंह हो जाएगी इस वक्त उसको आपकी खास जरूरत है जहां आरा के गुजरने के बाद वो बिल्कुल तना रह गई ठीक है मैं बदर से बात करूंगा बदर से क्या कहेंगे कि कल रात का खाना हमारे साथ खाए अगर आप खुद गीती से नहीं नहीं मेरा ख्याल है बदर से बात करना बेहतर रहेगा उसका शोहर है और गेती को अब उसके होने का एहसास होना चाहिए ठीक है जैसा आप मुनासिब समझे हाँ भाई मिला फोन गेती का नहीं अम्मी फोन करी उनका फोन ही नहीं लग रहा कहा भी था कि बदर के आने के बाद चली जाए इस तरह अकेली लड़की का दी रात को सहेली के घर जाना 
नसीब है क्या अरे अम्मी वो बोल कर गई थी ना कि आ जाएंगी थोड़ी देर में आने वाली होंगी बस थोड़ी देर अरे दो घंटे हो गए ऊपर से फोन नहीं उठा रही है क्या पता बैटरी डेड हो गई हो एक तो तुम भाभी की बहुत बड़ी वकील हो अरे खुदा के वास्ते रानिया अब तुम ना शुरू हो जाओ पहले ही मैं परेशान तो जरूरत क्या थी उसे इजाजत देने की हाथ पकड़ती और घर पे बिठा लेती आपको शौक है अपनी लाडली बहू को शह देने का अरे मैंने कहा इजाजत दी थी वो तो बस मुझे कहकर चली गई देख लिया अब तो वो आपकी भी नहीं सुनती और एक आप है की अपने दिल में नरम गोशा लिए बैठी है उसके लिए आप ही आप हर वक्त ना उनके पीछे पड़ी रहा करें बस राफिया मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा अपने काम से काम रखा करो अरे अब तुम लोग तो लड़ना बंद कर दो भाग्य वास्ते राफिया एक बार और मिला के देख फोन हो सकता है इस बार नहीं जाए रहने दे अम्मी अच्छा है बदर को पता चले उसकी बीवी के करतूत कैसे हैं जी अम्मी अभी करती हूँ फोन क्या एक बाल भाई ने इजाजत दी थी सच बताऊ तो मेरे दिल को पहले ही पता चल गया था कि वो यही करेंगे ठीक कहते हैं लोग गुजरता हुआ वक्त सब कुछ बदल देता है नहीं नसरीन मुझे लगता है गुजरते वक्त से ज्यादा जहारा की मौत ने उनके अंदर की चट्टान को तोड़ा है भाभी आपको इस बात से तकलीफ पहुंची है मुझे कभी जहारा से कोई शिकवा नहीं था जो थोड़ी सी बातें थी वो उसकी मौत के बाद भुला दी हैं तकलीफ तो मुझे तब होती है अगर एक बाल उसकी चाहत में घूम रहते और मुझे नजरअंदाज करते एक बेजान रिश्ता निभाना कितना मुश्किल होता है ना ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता ऐसे भाभी जो आपकी जिंदगी का वाद सहारा हो अगर उसके साथ अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारनी पड़े तो कितना मुश्किल होता है ना लेकिन आपने गुजारी है निभाई है मेरी बात छोड़ो ये ऐसी चोट है जितनी खुरेदोगी उतनी तकलीफ होगी मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लिए ना सही अपनी बेटी के लिए तो उनका दिल नरम हुआ ना आप देखिएगा भाभी इस घर की रौनक बाहर सब लौट आएंगे इनशाला मुझे तो बस अब बेसब्री से उस वक्त का इंतजार है जब मेरी बच्ची मेरे सामने होगी फिर तो साहब पर ना कोई रुखना डाल दे नामुमकिन इकबाल साहब की बात हरफे आखिर होती है उन्होंने कह दिया सो कह दिया आ गई तुम हाँ। बहुत देर नहीं लगा दी आज तुमने वो बस इतना घबरा क्यों रही हो ऐसा लग रहा है कि दोस्त से नहीं किसी और से मिलकर आ रही हो ऐसी कोई बात नहीं ओ बीबी ये लक्षण अच्छे नहीं हैं ये सब तौर तरीके ना अपने घर छोड़कर आया करो गेती अरे बेटे आ गई तुम आंटी वालेकुम अम्मी पूछे जरा इससे कहा थी ये इतनी देर से जब मैंने पूछा तो गड़बड़ा गई थी ये तुम बात नहीं जिरा करती हो बस इसलिए मैं थोड़ी घबरा गई थी देख रही अम्मी इसकी जबान अच्छा बस छोड़ दो ना आप अरे ऐसे कैसे छोड़ दू आप तो पूछेंगी नहीं और हम अपने घर की बहू को इतनी खुली छूट कैसे दे सकते हैं थी बेटा तुम जाओ अपने कमरे में बदर आता ही होगा जी आंटी क्या जरूरत थी इतनी ऊंची ऊंची बात करने की उससे पता भी है भाई के घर आने का वक्त है सुन लेता तो क्या समझता वो अम्मी मैं डरती नहीं हूँ बदर से यही तो मुसीबत है बीबी के तुम डरती नहीं हो किसी से जबान के आगे खंदक है तुम्हारी 
अम्मी आपको तो सारी खामियां ना मेरे अंदर नजर आती हैं उसे कुछ नहीं कहेंगी आप हाँ तो कर ली ना तुमने मेरे हिस्से की कसर पूरी पता है समीर तुम्हारी हरकतों से क्या हुआ है वो जो एक जज्बा था ना नादानी मोहब्बत का फिर हिमाकत और अब सरासर गलती नदामत लगता है मुझे तुम मोहब्बत तो क्या तुम तो नफरत भी डिजर्व नहीं करते लेकिन मुझे पता है ना उसने जो कहा उसने निभाया कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा मेरा मोहब्बत तुम्हारी तरह ढोस जमा कर धमकियां देकर नहीं मनवाई जाती समीर बल्कि तो बदर की तरह अपना सीर बना देती बदर मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कता है अगर जो इन्हें वाकई पता चल जाता कि मैं समीर से खाना खा लिया तुमने हाँ खा लिया क्या सोचा तुमने फिर किस बारे में यही कि तुम्हें यहां रहना है या फिर समीर के पास प्लीज बता मैंने सोच लिया है मुझे यहां से कहीं नहीं जाना यही रहना है अच्छी तरह सोच लो गेती क्योंकि मैं तो अभी वही बदल हूं जो तुम्हारे अब्बा के घर में मुलाजिम था गरीब सा आम सा लड़का हैसियत तो मेरी अब भी वही है ना सब तुम्हारे अब्बा के ऑफिस में मुलाजिम है मुझे कुछ नहीं सोचना अगर मैं अपनी किस्मत पे राजी हो गई ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े तो पता है बदर अम्मी के साथ रह के एक बात का अंदाजा हो क्या बदल मोहब्बत में खुशी दौलत से नहीं मिलती ना ही उस इंसान के साथ रहने से मिलती है जिसको आप पसंद करते हैं मोहब्बत में खुशी सुकून से मिलती है और वो सुकून आपको कहीं भी मिल सकता है कोई भी दे सकता है तुम शायद जज्बाती हो रही हो गई थी जज्बाती नहीं बदल मैं अकलमंद हो गई समझदार हो गई मेरे साथ जिंदगी मुश्किल हो सकती है तुम तो जानते हो तुमसे पहले भी कहा मेरी जिंदगी आसान थी इकबाल साहब की नौकरी छोड़ दूंगा हालात इससे भी ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं तुम्हारा साथ होगा तो मुश्किल हालात भी बर्दाश्त कर लूंगी क्या चाहती हो तुम क्या मतलब जान लोगी मेरी 
ऐसा क्या कह दिया मैंने उस वक्त से तुम ऐसी बातें की जा रही हो कि मेरा दिल बंद हो रहा है अब अगर तुमने इससे ज्यादा मुआफत से बात की ना तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाए कैसी बातें करते हो तुम शुक्र कुछ अफाक तो हुआ वरना मैं तो गया समीर तुमने अपनी क्या हालत बना ली है बेटा क्या ठीक तो हूं मैं खाक ठीक हो तुम अपना चेहरा देखो तुम इसे ठीक होना कहते हो प्लीज मम्मी आई एम नॉट इन द मूड फॉर एनी आर्ग्यूमेंट राइट नाउ देखो समीर मैंने तुम्हारे कहने पे हुमेरा से बात की है ठीक है अपनी तबीयत का बहाना बनाकर उसे शादी की डेट आगे करने का भी कह दिया है बस बहुत ओके मुझे नहीं करनी इस मामले में कोई बात वट स्ट्रॉन्ग विद यू गेट ऑन विद योर लाइफ आप लोग के लिए कहना आसान है लेकिन मेरे लिए गेती को भूलना नामुमकिन है ठीक है वो मुझसे नाराज है खफा है मुझसे लेकिन मैं उसे मना लूंगा समीर प्लीज प्लीज मुझे मजीद परेशान ना करो वो किसी प्रेशर में नहीं है शी इज अ मैरिड वुमन नाउ आप उसे नहीं जानती मैं उसे जानता हूं ना वो खुला लेने के लिए तैयार थी उसे शादी करने के लिए तैयार थी वो वो पत्थर से मोहब्बत नहीं करती वो मुझसे नहीं वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती वो जो कुछ भी था ना बेटा उसकी माँ की मर्जी की वजह से था वो मुझसे मोहब्बत करती है स्टॉप इट समीर मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पे सख्ती करूं उससे ये तुम्हारा पागलपना बर्दाश्त नहीं हो रहा इस घर में कीर्ति की कोई बात नहीं होगी सुना तुमने पता है ये तुम्हारे लिए चूड़िया मैं कब लेकर आया जब तुम जहां आ रहा मैडम के घर पे फोन देख क्या था केती है? केती मेरे पास है। तो आप क्या इरादा है उसका तुम्हारे साथ रहना चाहती है या फिर आप इस तरह के सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि देखो बदर साफ सी बात है ना मुझे गेती पे भरोसा है और ना समीर पे लेकिन मुझे अब भरोसा है गेती। कितने मासूम हो तुम बदर इतनी जल्दी उसकी बातों में आ गए अगर ध्यान रखना बहुत चालाक लड़की है वो मुझे तो डर है कि कहीं फिर से समीर और गेती का चक्कर ना चल जाए न, नहीं आप आप फिक्र ना करें ऐसा कुछ नहीं अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो मैं तो खुद ही चाहती हूँ लेकिन देखो तुम्हें इतला देना और समझाना तो मेरा फर्ज था ना सो मैंने पूरा कर दिया 
अगर फिर भी तुमसे एक बात कहूंगी कि बहुत चलाक लड़की है वो जरा ध्यान रखना समीर तो अब भी उसके पीछे पा करेंगे जा तुझे माफ किया